আমি লিজিয়া আক্তার সহকারী শিক্ষক আনোয়ারা বেগম মুসলিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ আমার অতি আদরে খুদে শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা আশা করি বাবা মা ভাই বোন সবাইকে নিয়ে খুব ভালো আছো সুস্থ আছো মহান আল্লাহর কাছে তোমাদের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আমি সপ্তম শ্রেণীর ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের আজকের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমাদের আলোচনায় থাকবে বাংলা দ্বিতীয় পত্র এ পর্যায়ে আমি তোমাদের বাংলা ব্যাকরণ ও ভাব সম্প্রসারণের উপর একটি সংক্ষিপ্ত সিলেবাস দেব তোমরা তা লিখে নেবে এবং এই সিলেবাস অনুযায়ী বাসায় থেকে নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যাবে এখন তোমরা সিলেবাসটি লিখে নাও ব্যাকরণ অংশ থেকে যে অধ্যায়গুলো থাকবে সেগুলো আগে লিখো প্রথমত হচ্ছে ভাষা দ্বিতীয়ত হচ্ছে ব্যাকরণ তৃতীয়ত হচ্ছে ধ্বনি ও বর্ণ চতুর্থত শব্দ ও পদ পঞ্চমত বাক্য ষষ্ঠত বিরাম চিহ্ন এই হচ্ছে তোমাদের ব্যাকরণ অংশের সিলেবাস এবার আমরা চলে যাব বিরোচন অংশে বিরোচন অংশে যা রয়েছে বিরোচন অংশে পুরোটা দিচ্ছি না আজকে আমি ভাব সম্প্রসারণটা দিচ্ছি কারণ একসঙ্গে অনেক লিখতে লিখতে তোমাদের হাত ব্যথা হয়ে যাবে পরে আবার বাকিগুলো দিব তোমাদের জন্য ছয়টা ভাব সম্প্রসারণ নির্ধারণ করেছি এর মধ্যে এক নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে এখানে আমি পুরোটা লিখতে পারি নাই এখানে ডট ডট দেয়া আছে এটা তোমরা বুঝে নেবে তোমাদের সিলেবাসও এভাবে লেখা আছে এবং বইতে তোমরা খুঁজলেই পাবে দ্বিতীয়ত নানান দেশের নানান ভাষা বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আসা তৃতীয়ত হচ্ছে পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না চতুর্থত চরিত্র মানব জীবনে মুকুট স্বরূপ পঞ্চমত বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক রোড়ে ষষ্ঠত হচ্ছে গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন এই ছিল তোমাদের সিলেবাস লিখেছো নিশ্চয়ই তোমরা এবারে আমরা আমাদের পাঠ্য বিষয়ে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি আমরা মানুষ মানুষ তার স্বাভাবিক জীবন ধারণের জন্য মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে আর এই মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে ভাষা তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে আজ আমরা বাংলা ব্যাকরণ অংশ থেকে যে অধ্যায়টি আলোচনায় থাকছে আমাদের তা হচ্ছে ভাষা আর বিরোচন অংশ থেকে আমরা দুটি ভাব সম্প্রসারণ আলোচনা করব একটি হচ্ছে আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নানান দেশের নানান ভাষা বিনে স্বদেশী ভাষা এটা কি আসা এবারে আমরা আমাদের আজকে যে পাঠ সেই পাঠের ফলে আমরা কি শিখব তা একটু জেনে নেব অর্থাৎ শিখন ফল জেনে নেব আজকে পাঠ্য বিষয়ে তা আমরা যে ব্যাকরণ অংশ থেকে ভাষা অধ্যায়টা পড়ব তা থেকে যা জানতে পারব প্রথমত ভাষা কি তা জানতে পারবে দ্বিতীয়ত মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষার পার্থক্য বুঝতে ও বলতে পারবে তৃতীয়ত সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে পারবে এরপরে আমরা আসছি ভাব সম্প্রসারণের কথায় আজ আমরা বলেছি যে দুটি ভাব সম্প্রসারণ আলোচনা করব তার মধ্যে প্রথম ভাব সম্প্রসারণটি পড়ে তোমরা যা শিখবে তা হল প্রথম ভাব সম্প্রসারণটি আমরা জানি যে আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে এই ভাব সম্প্রসারণ এই ভাব সম্প্রসারণটি পড়ে তোমরা শিখবে যে জাতির বিকাশের জন্য দেশের সন্তানদের কাজ করে যেতে হবে শুধু কথা বললে হবে না কাজের মাধ্যমেই নিজেকে প্রমাণ করতে হবে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নানান দেশের নানান ভাষা বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আসা এটা পরে তোমরা যা শিখবে যে মাতৃভাষার মতো এত মধুরতা আর কোনো ভাষাতে নেই এই ছিল আজকে আমাদের শিখন ফল
এবারে আমরা পাঠ সংলগ্ন আলোচনায় চলে যাব প্রথমেই আমরা জানব ভাষা সম্বন্ধে ব্যাকরণ অংশে ভাষা সম্বন্ধে আমরা এখন জানব প্রথমে আমরা জানি ভাষা কি মানুষ মনের ভাব প্রকাশের জন্য মুখ দিয়ে অন্যের বোধগম্য অর্থপূর্ণ যে ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি উচ্চারণ করে থাকে তাকে ভাষা বলে অর্থাৎ মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে ভাষা বলে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের কাছাকাছি ভাষা প্রচলিত আছে এখন আমরা জানব মাতৃভাষা কি বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ জন্মের পর মায়ের কোলে এবং মায়ের বাংলা বলে বড় হয় বাঙালি মায়ের এই বুলি বাংলা তাই বাঙালি জাতির মাতৃভাষা বাংলা পৃথিবীর প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের মাতৃভাষা বাংলা মাতৃভাষার বিবেচনায় সারা বিশ্বে বাংলা ভাষার স্থান হচ্ছে চতুর্থ এরপরে আমরা একটু জানি রাষ্ট্রভাষা কি রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহারের জন্য কোনো দেশের সংবিধান স্বীকৃত ভাষাকে ওই দেশের রাষ্ট্রভাষা বলে রাষ্ট্রের সর্বাধিক মানুষের বোধগম্য ভাষা হিসাবে সাধারণত রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃত হয়ে থাকে এ ভাষায় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড যেমন শিক্ষা প্রদান পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন সাহিত্য রচনা সংবাদপত্র প্রকাশ সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা দলিল দস্তাবেজ লিখন রাষ্ট্রীয় নথিপত্র লিপিবদ্ধকরণ ইত্যাদি সম্পন্ন হয় আচ্ছা এই ছিল আমাদের মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষার মধ্যে পার্থক্যটা কি মাতৃভাষাটা কি রাষ্ট্রভাষাটা কি সেটা আমরা জানলাম এবারে আমরা সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য এটা সম্বন্ধে জানবো আমরা জানি যে আমাদের ভাষায় দুটা রীতি প্রচলিত আছে একটা সাধু রীতি আর একটা চলিত রীতি তো চলো আমরা একটু জেনে নিই পৃথিবীর সব উন্নত ভাষার মতো বাংলা ভাষারও একাধিক আলাদা রূপ আছে একটি বলার ভাষা বা মৌখিক রূপ অপরটি লেখার ভাষা বা লৈখিক রূপ ভাষার মৌখিক রূপের আবার দুটো রীতি আছে যথা আঞ্চলিক রীতি ও প্রমিত রীতি অপরদিকে লৈখিক রূপেরও দুটো আলাদা রীতি আছে যেমন চলিত রীতি ও সাধু রীতি তো চলো আমরা এই পার্থক্যটা একটা ছকের মাধ্যমে দেখে নিই দেখো সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য বাংলা ভাষা বাংলা ভাষার একটা রীতি আমরা জানলাম আমরা দুইটা রীতি জানলাম মৌখিক এবং লৈখিক আর মৌখিক রীতির আবার দুটো ভাগ আছে একটা আঞ্চলিক একটা প্রমিত আর লৈখিক রীতি লৈখিক রীতি মানে যেটা লেখার রীতি তার আবার দুটো ভাগ আছে একটা চলিত আর একটা সাধু এবার আমরা একটু আমাদের আঞ্চলিক প্রমিত চলিত এবং সাধু এদের একটু বিশ্লেষণ জেনে নেব আঞ্চলিক ভাষা রীতি অঞ্চলভেদে বাংলা ভাষার প্রচলিত কথ্যরূপকেই আঞ্চলিক ভাষা রীতি বলে আমরা দেখে থাকি যে বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে থাকে এটাই হচ্ছে আঞ্চলিক রূপ আর প্রমিত ভাষা রীতি হচ্ছে ভাষার সর্বজন গ্রাহ্য ও সমকালের সর্বোচ্চ মার্জিত রূপকেই প্রমিত ভাষা রীতি বলে সাধু ভাষা রীতি যে ভাষা রীতি অধিকতর গাম্ভীর্যপূর্ণ তৎসম শব্দবহুল ক্রিয়াপদের রূপ প্রাচীন রীতি অনুসারী এবং আঞ্চলিকতা মুক্ত তাই হচ্ছে সাধু ভাষা রীতি আর চলিত ভাষা রীতি হচ্ছে ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহের মৌখিক ভাষা রীতি মানুষের মুখে মুখে রূপান্তর লাভ করে প্রাদেশিক শব্দাবলী গ্রহণ এবং চমৎকার বাঘভঙ্গি সহযোগে গড়ে ওঠে এই ভাষা রীতিকেই চলিত ভাষা রীতি বলে এই রীতি মৌখিক ও লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই আকর্ষণীয় ও আদরণীয় আমরা সচরাচর যে ভাষাটা ব্যবহার করে থাকি যে ভাষায় আমরা কথা বলে থাকি যে ভাষায় আমরা লেখাপড়া করে থাকি এবং পরীক্ষার খাতায় তোমরা লিখে থাকো বিভিন্ন মনের ভাব 
প্রকাশের জন্য কোনো কিছু লিখতে প্রয়োজন হলে লিখে থাকো এটাই হচ্ছে চলিত ভাষা রীতি এবার আমরা আরেকটু জেনে নিই সাধু ও চলিত ভাষা রীতির মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে পার্থক্যগুলো একটু জেনে নিই সাধু ভাষা রীতি সর্বজন গ্রাহ্য লেখার ভাষা এটা হচ্ছে এক নাম্বার আর চলিত ভাষা রীতি হচ্ছে সর্বজন বৌদ্ধ মুখের ও লেখার ভাষা অর্থাৎ সাধু ভাষা রীতিতে শুধুই লেখার জন্য আর চলিত ভাষা রীতিটা সবার বোধগম্য মানে সবাই বোঝে এবং সবার মুখের এবং লেখার ভাষা অর্থাৎ কথাও বলা যায় আবার লেখাও যায় দ্বিতীয়ত সাধু ভাষা রীতি সবসময় ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে আর চলিত ভাষা রীতি সবসময় ব্যাকরণের প্রাচীন নিয়ম মেনে চলে না তৃতীয়ত সাধু ভাষায় পদবিন্যাস স্মৃতি সুনির্দিষ্ট চলিত ভাষায় পদবিন্যাস স্মৃতি অনেক সময় পরিবর্তিত হয় চতুর্থত সাধু ভাষায় তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি আর চলিত ভাষায় তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কম পঞ্চমত সাধু ভাষা বক্তৃতা ভাষণ ও নাটকের সংলাপের উপযোগী নয় আর চলিত ভাষা বক্তৃতা ভাষণ ও নাটকের সংলাপের উপযোগী ষষ্ঠত সাধু ভাষায় সর্বনাম ক্রিয়া ও অব্যয় পদে পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয় আর চলিত ভাষায় সর্বনাম ক্রিয়া ও অব্যয় পদে সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয় সপ্তমত সাধু ভাষা গুরুগম্ভীর দুর্বোধ্য ও মন্থর আর চলিত ভাষা চটুল সরল ও সাবলীল অষ্টমত সাধু ভাষা রীতি অপরিবর্তনীয় তাই কৃত্রিম আর চলিত ভাষা রীতি পরিবর্তনশীল তাই জীবন্ত এ ছিল আমাদের পাঠ সংলগ্ন আলোচনা এতক্ষণ আমরা ভাষা ভাষা রীতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানলাম এখন আমি তোমাদের পাঠ্য বইয়ের আশা করি তোমরা ভাষা সম্বন্ধে যা আলোচনা হলো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তোমাদের হাতে বই আছে বইটা নিয়ে একটু পড়বে খুব ভালো করে পড়বে এবং প্রতিটা লাইন পড়বে তাহলে তোমাদের বুঝতে আরও সুবিধা হবে এখন আমরা তোমাদের পাঠ্য বইয়ের দুটি ভাব সম্প্রসারণ সম্পর্কে আলোচনা করব প্রথমে আমি যে ভাব সমস্যাটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে জাতির বিকাশের জন্য দেশের সন্তানদের কাজ করে যেতে হবে তবেই সমৃদ্ধ হবে আমাদের দেশ ও জাতি দেশ ও জাতিকে তার মেধা ও প্রতিভা দিয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব অপরিসীম দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে কথায় নয় কাজে পারদর্শী এমন প্রজন্ম দরকার কাজ কম করে করে কিন্তু কথা বলে বা লোক দেখানো কথা বলে নিজের দায়বদ্ধতাকে ভুলে যাওয়া অনুচিত অর্থাৎ আমি কাজ কম করব কিন্তু কথা বলবো বেশি এবং যা কিছু করব লোক দেখানো কাজ করব এই কাজ করলে দেশের কখনোই উন্নতি হবে না এবং তাতে করে কি হবে যে নিজের যে একটা দায়বদ্ধতা সেটাকে আমরা ভুলে যাব এমন মানুষেরা দেশ ও জাতির জন্য অভিশাপ স্বরূপ এরা একটি জাতির অগ্রগতিতে অবদান তো রাখতেই পারে না বরং উন্নতির পথেও বাধার সৃষ্টি করে এ ছিল এর মূল ভাগ তোমরা বইটা নিয়ে পড়বে বিস্তারিত পড়লে বুঝতে পারবে এরপরে দ্বিতীয় ভাব সম্প্রসারণটা হচ্ছে নানান দেশের নানান ভাষা বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আসার হচ্ছে বিশ্বে নানা জাতির নানা ভাষা প্রচলিত আছে কিন্তু যার যার মাতৃভাষার যে স্বাদ যে মধুরতা তার কোনো ভাষাতে নেই অর্থাৎ মানুষ নিজের মাতৃভাষায় যেভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে অন্য কোনো ভাষাতে তা পারে না ভাষা মানুষের জন্য আল্লাহর অন্যতম সেরা দান মানব মনের বিচিত্র অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশ পায় ভাষারই সহযোগে ভাষা শুধু ভাব প্রকাশের বাহনই নয় সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে স্বীকৃতি লাভেরও অন্যতম মানদণ্ড আমরা নিজের ভাষায় নিজের মাতৃভাষায় কথা বলে যে আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকি আমাদের যে মনের যে ভাব প্রকাশ করার সহজ এবং চতুরতা প্রকাশ পায় সেটা অন্য কোনো ভাষাতে পাওয়া যায় না 
মাতৃভাষা মায়ের ভাষা এবং মাতৃভাষা হচ্ছে মাতৃ দুগ্ধের মতো অকৃত্রিম স্বর্গ সুধার ধারা মাতৃভাষা নিজস্ব আত্মীয়তা সংস্কৃতি ও মানসিক পরিতৃপ্তির পরিফলনে মাতৃভাষা শ্রেষ্ঠ মাতৃভাষা আত্মপরিচয়ের উপাদান এই ছিল আজকে আমাদের ভাব সম্প্রসারণের আলোচনা আমি তোমাদের মূল ভাবটুকু বলে দিলাম বাকিটা তোমরা বিস্তারিত তোমাদের বই থেকে পড়বে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং খুব কঠিন হওয়ার কথা নয় কারণ দুটো জিনিসই তোমাদের সঙ্গে খব খুবই সম্পৃক্ত কারণ তোমরাও কিন্তু লেখাপড়া করে অনেক বড় হবে ভালো ভালো কাজ করবে দেশের উন্নতি কল্পে ভালো কাজ করবে শুধু আমি করতে পারি আমি এটা পারি আমি সেটা পারি খালি নিজেকে জাহির করবে না তাহলে তোমরা দেশের সেই ছেলে হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যে কথায় নয় কাজে বড় হবে আমাদের সবাইকে মাথায় রাখতে হবে যে আমাদেরকে কাজে বড় হতে হবে আর একটা কথা যেটা যে মাতৃভাষা ছাড়া আমাদের মনের ভাব প্রকাশের এত সাবলীলতা অন্য কোথাও নেই এটাও আমাদের নিজেদের সঙ্গেই সম্পৃক্ত অতএব আমি আশা করব তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ এই সংকটময় পরিস্থিতিতে তোমরা সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এবং বাসায় থেকে খুব মনোযোগী হয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাবে তোমাদের পাঠ্য ব্যাকরণ বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় থেকে প্রতিটি লাইন পড়বে তাহলে নৈব্যক্তিক উত্তরমালা ভালোভাবে জানতে পারবে এবার আমি তোমাদের কিছু বাড়ি কাজ দেব বাড়ি কাজগুলো লিখে নেবে এবং মনোযোগ দিয়ে বাড়ি কাজগুলো করবে আল্লাহর হুকুমে আবার যখন আমাদের বিদ্যাপীঠে আমরা ফিরে যেতে পারব তখন তোমাদের পাঠগুলো পর্যালোচনা সহ বাড়ি কাজগুলো মূল্যায়ন করা হবে এখন বাড়ি কাজটা লিখে নাও এক নাম্বার হচ্ছে ভাষা বলতে কি বুঝো আর দুই নাম্বার হচ্ছে সাধু ও চলিত ভাষার চলিত রীতির পার্থক্য বিশ্লেষণ করো তো শুধুমাত্র বাড়ি কাজটুকু করেই কিন্তু বসে থাকবে না সম্পূর্ণ পাঠ খুব ভালোভাবে পড়বে মনোযোগী হয়ে পড়বে লক্ষ্মী মেয়ের মতো বাসায় থাকবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ